Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Dincao e questa è la Masterclass di SQL Server. Oggi andremo a vedere come si modifica la struttura di una tabella, perché se noi andiamo all'interno di una struttura di una tabella con il tasto destro, progettazione, che a breve vedremo cosa succede, e cambiamo il formato di un campo e poi clicchiamo sul dischetto Salva, SQL Server di default ha delle opzioni che ci impediscono di compiere questa operazione. Ma è giusto di default che lui dica di lavorare così, perché lui ci dice, guarda, devi creare la tabella, inserirti i dati in automatico e poi devi switchare la vecchia tabella con la nuova, eliminando appunto la vecchia. È un passaggio un po' meccanico. Cambiando una semplice opzione di eh, SQL Server, potremo attivare il salvataggio, quindi lui genererà uno script che compierà tutte queste operazioni in automatico. Però un warning, se attiviamo il dischetto, quando noi andiamo a salvare la tabella, lui allocherà la tabella per tutto il tempo necessario a compiere tutta l'operazione di eh, modifica. Quindi non sempre è un'opzione eh, sicura o meglio giusta da compiere. Se la tabellina è piccola e ci stiamo qualche secondo va benissimo. Se abbiamo milionati di record e magari abbiamo degli utenti che stanno insistendo su quella tabella perché hanno bisogno di recuperare dati, forse non è una buona idea fare il passaggio automatico e ci conviene fare quello manuale. Quindi oggi vediamo i due sistemi. Vedremo adesso come fare tutta la procedura in manuale e vedremo come cambiare il flag per farla fare in automatico. E quando cambieremo il flag vedremo anche come attivare un'altra opzione che ci fa vedere tutto lo script che SQL Server va a generare per compiere quell'operazione automatica. Allora, partiamo subito. Andiamo sulla nostra tabella di fatti, ad esempio qui. Sapete che poi in descrizione per gli abbonati c'è il file, eh, il database eh, in formato backup da scaricarsi e caricarlo sulla vostra istanza di SQL Server se volete provare a fare un esercizio. Ma in ogni caso il procedimento è uguale per qualsiasi tipo di tabella, quindi potete farlo anche su una vostra tabella già presente all'interno del vostro database. Quindi vediamo un po', facciamo un bel tasto destro sulla tabella e facciamo progettazione. Eccoci qua, noi vogliamo cambiare il formato da questo uh, 40 a 4 ad esempio. Quando noi facciamo salva, vedete che lui dice il salvataggio delle modifiche non è consentito. In base alle modifiche portate è necessario eliminare e ricreare le tabelle e poi eccetera da altre indicazioni. Quindi è giusto che si comporti così. Quindi facciamo prima il passaggio manuale. Come faccio a passarlo da 40 a uh, 4? Quindi tasto destro sulla tabella, andiamo su crea script, script per la tabella, generiamo l'istruzione create e facciamo una nuova finestra. Così facendo lui genererà in automatico tutto lo script che è, è, è legato praticamente alla struttura di quella tabella. Quindi se noi eseguissimo questa, questa query andremo a creare la stessa identica tabella. Quindi noi lo portiamo da 40 a 4. Poi non possiamo effettivamente andare a lanciare questo script perché gli stiamo dicendo crea la tabella, ma la tabella già esiste, quindi gli dobbiamo dare un nome nuovo. Ad esempio facciamo un underscore new, perché lui, io creo la tabella su questa libreria, su questo nome qui. Quindi perfetto, ho modificato da 40 a 4. Eseguo il codice, perfetto, ho creato la tabella. Se noi adesso facciamo clic destro su tabella e facciamo aggiorna, vediamo che effettivamente è comparsa la tabellina new. Quindi però è vuota, perché se facciamo select 1000 ovviamente è vuota, quindi adesso la dobbiamo popolare. Quindi per non perdere tempo a scrivere codice, clic destro, crea script per la tabella e questa volta premiamo su insert, nuova finestra editor. Lui scriverà tutto il codice di inserimento, quindi inserisci dentro a questa tabella che è la nuova, poi apre la tonda e mi fa l'elenco dei campi che sono contenuti in questa tabella, quindi me li ha generati da solo. Sotto mi fa values, quindi lui mi dice guarda inserisci questi contenuti. Noi non utilizziamo values, ma cancelliamo tutto e diciamo guarda io voglio prendere i dati che partono dalla select asterisco from la vecchia tabella, quindi la prendo e la tiro dentro così me la scrive in automatico, io sono un po' pigro e se mi faccio fare le cose in automatico sono più contento. Lasciate stare che è tutto sottolineato, il codice è giusto così, quindi inserirò i dati in questi, campi, in questi campi qua con questo ordine, che in questo caso qua combaciano con la vecchia perché non li abbiamo spostati, abbiamo cambiato solo un formato, quindi prendo tutti i campi che sono dentro sulla vecchia tabella, quindi quando eseguo ecco che avrò fatto l'operazione di insert. A questo punto se noi controlliamo effettivamente i dati ci sono, però adesso la dobbiamo switchare, quindi noi potremmo andare qui, clic destro, elimina, poi potremmo andare qui, fare F2 e rinominare la tabella, non ci metto tantissimo, però impariamo un po' di codice, facciamolo con due righe di codice, così creiamo anche un disservizio minore, perché nel tempo in cui la elimino, e nel tempo in cui rinomino passa del tempo in cui magari creo del disservizio all'utente. Se invece faccio uno script, lui fa uh, kill e rename in un attimo, quindi è sicuramente più veloce i nostri click. Come cancello una tabella? Si scrive drop table, quindi drop table, che tabella droppo? Droppo quella vecchia. 
Perfetto, qui vado a cancellare la vecchia. Adesso però devo anche andare a fare un rinomina della, vecchia, della nuova tabella sulla vecchia, perché qui la elimina, qui disparirà. Quindi quando è sparita posso rinominare la nuova col vecchio nome. Quindi devo lanciare una store procedure che si chiama exec. Quindi se lanciamo delle store procedure dobbiamo sempre scrivere exec. È una store procedure di sistema, quindi c'è su tutti i SQL server normali. E si chiama sp underscore eh, rename. Vedete che lui ce le propone. Mentre io scrivo lui ci propone eh, tutte le store procedure. Quindi è questa qua. Come funziona? Però io gli devo passare dei parametri. Quindi apro gli apici e lui già sotto mi suggerisce. Praticamente lui dice dammi il vecchio, il, nuovo, il vecchio nome della tabella comprensiva della libreria perché lui deve avere il riferimento assoluto e poi mi dice dammi il nome nuovo della tabella senza lo schema quindi cosa significa? che io devo prendere il vecchio nome che è questo poi qui chiudo gli apici perché devo passare delle stringhe ok, all'interno della funzione e do una virgola e gli do il secondo parametro anche qua all'interno degli apici cosa metto? devo mettere il nome che io voglio che la tabella abbia come finale quindi ci metto solo questo quindi all'inizio sempre libreria e nome tabella, perché ha bisogno del riferimento assoluto di dove si trova tabella. Il stesso nome di tabella può essere su più librerie, per questo ha bisogno di questo. Sul secondo parametro lui sa che deve operare sullo stesso identica, sulla stessa identica libreria, quindi lui si aspetta di avere solo il nome finale della tabella. Perfetto, vedete che qui sulla sinistra c'è la vecchia tabella e la nuova tabella. Se adesso lancio questo script, faccio esegui, lui prima droppa e poi rinomina. Facciamo un bel esegui. Vedete che ha fatto tutto. Se io faccio un tasto destro, aggiorno, sparirà la new e vedremo solo questo nome qua. Eccolo qua. Se noi andiamo su progetta, vediamo che il campo è effettivamente a 4, quindi noi lo avevamo portato da 40 a 4. E se ci facciamo un bel select 1000, ok, vediamo che effettivamente ci sono i eh, dati. Questa è la procedura normale e classica ten che tendenzialmente andrebbe adottata. Vediamo come fare quella automatica. Quindi andiamo sul menu strumenti, opzioni. E qui andiamo sulla scheda finestre di progettazione. Ecco qui l'opzione che ci impedisce di fare il salvataggio col dischetto. Ci dice, impedisci il salvataggio delle modifiche per cui è necessario ricreare la tabella. Se noi togliamo questo flag, ok, e andiamo poi in progettazione, quando io qui vado da 4 e vado a 40 e premo il dischetto, ecco che lui l'ha salvata, non mi ha più dato errore. Quindi ha fatto tutta la procedura che abbiamo fatto manualmente prima in automatico. Vediamo però che cosa fa. Perché io qua io vorrei vedere che cosa va a lanciare come codice. Quindi torniamo nuovamente su strumenti, andiamo su opzioni. Oltre a togliere gli impedisci il salvataggio delle modifiche, attiviamo quest'altra casellina. Genera automaticamente script delle modifiche. Perfetto, quando noi abbiamo fatto ok, e qui mettiamo ad esempio, adesso non mi ricordo più come, cosa ho cambiato, articolo linea. Facciamo così, cambiamo da 20 a 2. E faccio salva. Lui ci dà una finestra di messaggio e ci dice salvare lo script delle modifiche perché lui sotto ci fa vedere tutto quello che lui scrive per fare l'operazione che noi prima abbiamo fatto in manuale lo scrive in un modo un po' più raffinato quindi scrive tutte queste cosette qua su poi lui vedete che fa un create table mette una tabella temporanea quindi lui mette tmp fact whip crea la tabella col nuovo formato che noi abbiamo dato poi cosa fa? fa un alter table e fa questa cosa qua poi fa se esiste la vecchia tabella, praticamente vai a fare un insert, altrimenti fai delle conversioni. Vedete, fa un sacco di cose che eh, non servono a tanto, quindi va a, a fare un'operazione più lunga di quella che abbiamo fatto noi manualmente. Poi lui drop e poi fa il rename come abbiamo fatto noi. E poi fa un commit. Vedete che fa un passaggio un po' più lungo. Se noi qui volessimo salvare lo script che, che lui ha generato, allora potremmo innanzitutto selezionarcelo a manina e fare un bel CTRL-C. Oppure facciamo sì e gli diciamo dove salvare questo script così magari abbiamo memoria di quello che siamo andati a generare se noi andiamo a vedere anche questo script facciamo un nuovo query lo mettiamo qui qui ce lo possiamo analizzare con calma eventualmente noi potremo anche lanciarlo questo e è la stessa cosa qui quindi io vado a lanciare tutte queste cose però andiamo a locare la tabella per più tempo quindi questi sono i due sistemi per andare a modificare una tabella e per vedere anche l'automatismo di SQL quando va a fare questa operazione in automatica che script va a generare, a generare sotto. Bene, anche con questa lezione è tutto. Se state di vostro gradimento, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Se non siete abbonati, magari pensate a stipulare un abbonamento così mi supporterete a tenere in vita il canale, a portare sempre risorse 
eh, nuove non dimenticatevi di lasciare un like se invece eh, mi vorrete sostenere in un altro modo in descrizione trovate tantissimi altri sistemi insomma c'è la donazione Paypal e altro oppure potete comprare ad esempio una tazza, un cappellino, una maglietta di Business Intelligence per voi, quindi bi for you che è lo slogan che utilizzo all'interno delle eh, live quando, quando le faccio. Bene, anche con questa lezione allora è tutto, vi ringrazio molto per avermi eh, seguito, ci vediamo alla prossima, al prossimo video. Ciao!